Herkese merhaba. Bu videoda sizlere basit bir YouTube uygulaması yapacağım. Videoda Table View, Perform Segue, YouTube Embed Link, Thumbnail Resim, Navigation Bar ve son olarak detay sayfasında videoyu oynatma işlemini göstereceğim. Hemen Scott programını açalım. Single View Application X bir isim verelim projemize. Create diyelim. Projemizi oluşturalım. Hemen main storyboard'u açıyorum. Object library'de bir tane table view sürükleyip bıraktım. Yukarıdan aşağıdan 0 piksel verdim. Daha sonra property cells'ten bir tane sel veriyorum. Biraz aralığı açtım. Şimdi tekrar objeye library'den bir tane image view alıp projenin içine bırakıyorum. Hemen 120'ye 120 olsun. Beş piksel verdim. Yatay olarak hizalayalım. Yanına da videonun ismini yazalım. Aynı şekilde. 5 piksel soldan, 5 piksel sağdan. Yatay olarak hizaladım. Her şey hazır. Buradan geliyorum. Selimi seçiyorum. Bir tane identifier verelim. Adına da sel diyelim. Daha sonra projenin klasörüne tıklıyorum. New file. Cocoa Touch Class Video Table View Cell oluşturuyorum bir tane. Oluştu. Tekrar Main Storyboard'u seçiyorum. Cell seçili şekilde Video Table Cell'i projeye ekledim. Bir bullet edelim. Projemiz bullet oldu. Ondan sonra sahneyi ikiye bölelim. Video table seli seçiyorum. Otomatik olduğu için yine kaçtı. Şöyle video table sel. İmaj View'ı mouse'un sağ tuşuyla sürükledim, bıraktım. Video, imaj dedim. Update olarak ekledim. Aynı şekilde label'ı da sürükledim, bıraktım. Video, title diyorum. Sahnedeki işlemlerim bitti. Gelelim Table View için UI Table View Data Source Delegate UI Table View Data Source Klaslarımı ekledim interfaceslerime Daha sonra Return Satır sayısı dönecek. Onun için bir tane klas oluşturalım şuraya. Videonun key'i olacak. Bir tane key tanımlayalım. String tipinde. Bu 
başka bir de title olacak. Video için array'imi boş bir array oluşturuyorum. Return videoların count'u kadar satır olacak. İkinci fonksiyonumu yazayım. Table view cell for row it. Burada da eklediğimiz klası yakalayacağız. Table view nokta identifier cell index pet nokta bu istiyor muydu? Index pet sadece. Daha sonra geliyorum cell nokta video title Tabii öncelikle bir kest etme işlemi yapalım. Eklediğimiz kalasa kest ediyorum. Video table view cell. Daha sonra geliyorum. Video bir bullet edelim. Okay. Sel iş sel nokta video title nokta text eşittir videonun index peti nokta rol nokta title resim yüklemek için bir tane extension metot oluşturduk. Direkt image view'da resmi indirip gösterecek. Evet extension metodu ekledik. Evet bu şekilde hemen linkimizi oluşturalım. Bu linki alıyorum. Tam şu kısım. Return Sel diyorum. Peki son olarak da Editing style yanlış fonksiyonu yazmışız. Table view cell row it Şimdi biraz video ekleyelim bakalım.
videolar listelenecek mi? Video nokta ki Şuradan bizim kanalımızdan Şuradaki Key'i alıyorum video nokta title eşittir daha sonra video erime ekliyorum Aynı şekilde çoğaltıyorum. 3 tane video olsun. İkinci kimi de aldım. Başlığı da yapıştım. Bir tane daha video alalım. Üç tane video ekledik. Bir tane resim ekledik. Daha sonra extension metot ekledik. Bir tane resmi indirmesi için. Şimdi hızlıca projemizi çalıştıralım. Çalıştırmadan önce table view seçip data source ve delegate seçelim. Daha sonra projemizi çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 3 videoda geldi. Şimdi bu videoları tıklandıktan sonra videoyu çalıştırma işlemine geçelim. Öncelikle bir tane projemize Navigation Bar ekleyelim. Navigation Controller. Let's turn Swift diyelim. Hemen gelelim bir tane daha controller ekleyelim. Bir tane web view ekleyelim.
Yukarıdan soldan sağdan 0 olsun. Yüksekliği de 200 olsun. Weaving background'ını şöyle mavi yapalım. Bir tane de label atalım. Başlığımızı da yazdıralım. Başlığımızı da yukarıdan 5 piksel soldan sağdan 5 piksel verelim. Yükseklik 30 olsun. Şimdi projemize bir tane dosya ekleyelim. Build Controller Adı da Video View Controller olsun. Create dedim. Oluşturdum. Master Board'u açıyorum. Vivo'mu seçiyorum. Klasımı ekleyeceğim şimdi. Video View Controller. Ekledim. Şimdi objelerimi tanımlayacağım. Öncelikle web view'u seçtim bıraktım. Video web view diyorum. Daha sonra da label sürüp dedim bıraktım. Video title diyorum. Şimdi bir tane Segue tanımlayalım. Mouse'un sağ tuşuyla sürükleyip bırakıyorum. Show diyorum. Ay, ortadaki Segue'yi seçip to video diyorum. Daha sonra video kontrolüne geliyorum. Hemen buraya bir tane Did Select Row tanımlayalım. Function Table View Did Select Row at. Seçilen Perform Segue'ye tanımlayacağız. Bir tane function yazalım. Override bir function olacak. Web Bear Bir tane kontrol yazalım. If segue nokta identifier eşit eşitse bizim verdiğimiz to videoya çünkü birden fazla olabilir sadece to video olduğu zaman video kontrolüne gitsin view controller eşittir Segue nokta destination as gideceği view control video view controller tabi burada view video view controller'a bizim bir tane göndereceğimiz için var video 
activer des vidéos. Video şeklinde. Bir tane class tanımlayalım. Bu class'a erişebilmesi için class'ı projenin dışına alalım. Kontrolörün dışına. Evet, şu anda gördü. Aynı şekilde view kontrolüme geliyorum. View kontrolörü nokta video dediğim zaman direkt self nokta videoyu tanımlayacağız. Onun için şuraya tek bir tane Seçilen videoyu hemen bulalım. Daha sonra seçilen videoyu videoya atayalım. Daha sonra perform segue'ye With identifier to product to video sender mail diyorum. Tanımlama işlemi bu kadar. Şimdi video kontrolüne gidelim. Öncelikle bir tane function yazalım. Get video. İçine video key alsın. Tipi string. Let URL eşittir YouTube'un embed linkini alalım Video web view nokta Put request URL request Aynı şekilde burada videonun title'ını verelim. Bu sadece şey olsun. Video title nokta text eşittir. 
Video Mokto Title Get Video Video Nokta Ki Bakalım projemizi çalıştıralım. Üç tane video geldi. Tıkladım. Başlık geldi. Fakat video daha gelmedi. Evet, gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde YouTube videolarını listeledik ve detay sayfası yapıp izlemeyi gösterdik. Aynı şekilde diğer videoyu da açalım. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.